हेलो डी स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल जे अड्डा आज हम लोग इस सेशन में सीक्वेंस सीरीज के इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं है ना इस सेशन में आपको क्वेश्चन जेई मेंस जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके के साथ साथ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का भी मैं डिस्कशन करूंगा मैंने यहाँ पे 25 अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो 2020 ट्वेंटी जेई मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है आई थिंक अब आप लोग को पूरा पता होगा कि जेई मेन्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं आई के कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं एडवांस में नहीं बट मेंस में रिपीट होते हैं इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए तो आप साथ में सॉल्व करो और फिर वीडियो को पॉज कर दो और फिर सॉल्व नहीं बने तो सॉल्यूशन देख सकते हो ठीक है एक्चुअली बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी इसका कुछ रीज़न था फिर अब हम लोग आई होप कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करेंगे और आपको काफ़ी सीखने का मौका मिलेगा तो कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है ना देखो फर्स्ट क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का सीक्वेंस सीरीज में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं यहाँ डिस्कस कर लूँगा क्या होता है जेई मेंस में सीक्वेंस सीरीज में हर बार एक या दो क्वेश्चन आते हैं एडवांस में मिक्स कॉन्सेप्ट इसके कॉन्सेप्ट के मिक्स क्वेश्चन आते ही हैं तो ये टॉपिक अब ईजी है जो कि हो जाने वाला है इसलिए ऐसे कुछ टॉपिक को अपने को कमांड करना चाहिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है कि लेट ए वन ए टू ए थ्री भी टर्म्स ऑफ ए पी ए वन ए टू ए थ्री जितना टर्म्स है ए पी में है और ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है ए वन ए टू अपॉन ए पी तक और ए वन ए टू ए क्यू तक समझ रहे हो और इसका रेशियो दिया हुआ है पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर देन अपने को निकालना है ए सिक्स अपॉन ए ट्वेंटी वन डैट मीन्स अपने को सिक्स टर्म डिवाइडेड बाई ट्वेंटी वन टर्म का रेशियो निकालना है यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में मीडियम में लिखा हुआ था जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल है वो यहाँ पर देख सकते हो आप है ना तो देखो अब क्या यहाँ यहाँ पे क्या है सिंपल सा लॉजिक है कि देखो ध्यान से देखना यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए वन प्लस ए टू डॉट 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 कहाँ तक ए पी तक यानी चूंकि टर्म्स ए पी में है तो ये ए पी के पी एथ टर्म का सम है और नीचे कितना है ए वन प्लस ए टू डॉट 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 ए क्यू तक यानी ये क्यू एथ टर्म का सम है अब इसका वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर अगर आपको याद होगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी अगर आपको याद होगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी होता है एन बाई टू इन टू 2a ए प्लस एन माइनस वन इन टू ये होता है सम ऑफ एस जो होता है ए पी में ये होता है मैं फॉर्मूला लिख दिया या फिर आपने पढ़ा होगा इसको ऐसे भी लिखते हैं फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म आपको जैसा यू लगे वो फॉर्मूला देख सकते हो तो यहाँ देखो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यूज करो देखो यहाँ टर्म्स कितने हैं पी तो यहाँ मैंने लिखा पी बाई टू इधर क्या लिखेंगे टू फर्स्ट टर्म कितना है अपना ए तो मैंने लिख दिया ए ठीक है एन एन कितना है पी माइनस वन और डी की जगह पे कितना होगा नहीं पता अभी तो डी मान लिया मैंने डी मान लिया कॉमन डिफरेंस एज्यूम कर लिया डी सिमिलरली नीचे कितना आएगा देखो क्यू बाई टू इन टू ये कितना आएगा टू ए वन प्लस क्यू माइनस वन इन टू डी और इधर दे रखा है पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर देखो बहुत आसान तरीके से टू टू गेट कैंसल्ट पी पी गेट कैंसल्ट क्यू क्यू गेट कैंसल्ट अब आप देख सकते हो यहाँ पे इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ध्यान देना मैं थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ आप इसको ध्यान देना अब देखो क्या करो कि यहाँ पे आप टू से डिवाइड कर दो है ना तो इसको लिख सकते हो ए वन प्लस कितना पी माइनस वन बाई टू इन टू डी कोई ज़्यादा ये नहीं है और यहाँ भी टू कॉमन ले लो तो टू कॉमन आ जाएगा क्यू माइनस वन बाई ये अपना आ गया पी बाई है ना अब आपको समझ में आ रहा हो लेकिन देखो अपने को चाहिए क्या अपने का जो रिक्वायरमेंट है वो है ए सिक्स अपॉन ए ट्वेंटी वन यानी ए सिक्स क्या होता है बताओ ये होता है ए ए वन ए सिक्स मतलब सिक्स टर्म यानी फर्स्ट टर्म ए वन प्लस कितना फाइव डी एन माइनस वन डी और डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ट्वेंटी डी होना चाहिए ये अपने को पता है देखो जेई के क्वेश्चन में जो अपने को पता है इन्फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए देखो कॉन्सेप्ट याद है बट अगर मिस्टेक कर दिए है ना तो वो सबसे बड़ी गलती है आते हुए क्वेश्चन अगर मिस्टेक करके आते हैं तो ये अपनी सबसे बड़ी गलती है तो वो नहीं होना चाहिए अब अब देखो अगर कंपेयर करोगे देखो यहाँ ए है ध्यान दो यहाँ ए है यहाँ भी ए है यहाँ डी है यहाँ भी डी है यहाँ ए है यहाँ भी ए है यहाँ डी है यहाँ डी है तो जस्ट कंपेयर करोगे तो देखो p माइनस वन बाई टू ये कितना होना चाहिए फाइव होना चाहिए एंड q माइनस वन बाई टू ये कितना होना चाहिए ट्वेंटी होना चाहिए अब आप यहां से देखो p की वैल्यू कितनी आ गई एलेवन एंड q की वैल्यू कितनी आ गई फोर्टी वन तो अपने को चाहिए देखो जैसे ही आप p वहां रखोगे तो ये कितना आ गया वो आ जाएगा ए सिक्स अपॉन ए ट्वेंटी वन जैसे ही पी की वैल्यू आप इलेवन रखो तो ये वाला चीज यहां पर आ जाएगा तो अपने पास ये आ गया p बाई क्यू पी कितना है अपना एलेवन q कितना है फोर्टी वन तो देखो आंसर आ गया सही है तो आंसर कौन सा हो गया अपना एलेवन बाई फोर्टी वन ऑप्शन थ्री है ना आई होप क्लिय
यहाँ लिखा हुआ है a1, a2, a3 टू ए थ्री ऑल आर इन एच पी सही है एच पी मतलब हारमोनिक प्रोग्रेशन जिसको हिंदी में हरात्मक श्रेणी भी बोलते हैं तो देखो अब आपको देखो बेसिक जो आइडिया है ना मन में आना चाहिए a1, a2, a3 टू ए थ्री ए एन ये किस में है एच पी में तो आपको ये पता होगा कि वन बाई ए वन वन बाई ए टू वन बाई ए थ्री अब डिवाइड वन बाई ए एन ये किस में होगा ए पी में क्योंकि अपने को पता है ए पी एन एच पी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है अब उसने पूछा है द एक्सप्रेशन ए वन ए टू ए टू ए थ्री ये इसका सम क्या होगा देख रहे हो दो दो टर्म का प्रोडक्ट है दो कंजूरी टर्म का प्रोडक्ट का सम पूछा है उसने है ना तो ये क्वेश्चन में आपको बोलूँगा स्टार्ट कर लो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है ठीक है कैसे करेंगे देखो बहुत आसान है ये बताओ अगर ये ए पी में है तो आपको पता है ए पी में क्या होता है कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होता है तो मैं लिख सकता हूँ ए टू माइनस ए वन बराबर होगा सिमिलरली ए थ्री माइनस ए टू बराबर देखो कितना आसान से सॉल्व कर लेंगे सिमिलरली ए फोर माइनस ए थ्री इक्वल होगा सबका रेशियो ए पी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है बराबर होता है लास्ट में कितना होगा आप खुद बताओ लास्ट में होगा ए एन अब माइनस वन बाई ए एन माइनस वन अब मैंने ऐसा एज्यूम किया ये डिफरेंस कॉमन डिफरेंस डी है मैंने ऐसा जूम कर लिया कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस डी है अब देखो हर एक इंडिविजुअल सॉल्व करें अपने को देखो ऑप्शन में क्या है ऑप्शन में एन सब प्रोडक्ट है दो टर्म के प्रोडक्ट के डम में या डिफरेंस के डम में तो चेक करते हैं देखो अगर आप देखोगे ये क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है ए वन माइनस ए टू नीचे देखो डिवाइडर कितना है ए वन ये भी किसके बराबर होगा डी के बराबर सिमिलरली यहाँ देखो ए टू माइनस डिवाइडेड बाई ए टू ये भी डी होगा सिमिलरली ए अब आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि यह चल क्या रहा है है ना यहाँ पे अपने को क्लियर हो जाएगा कि ये सिलसिला क्या होगा ठीक है तो यहाँ देखो अब आप देखो आपको चाहिए क्या ए वन ए टू चाहिए ए टू ए थ्री चाहिए तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए वन ए टू इक्वल्स टू ए वन माइनस ए टू अपॉन डी मजा आया सिमिलरली देखो ए टू ए थ्री को लिख सकते हो ए टू माइनस ए थ्री डिवाइड बाई डी सिमिलरली ए थ्री ए फोर को लिख सकते हो ए थ्री माइनस ए फोर डिवाइड बाई डी और ये सिलसिला चलता रहेगा अब आपको जो चाहिए ना वो निकालो सबका सम कर दो सबका सम करो एक लाइन से कितना आएगा देखो ए वन ए टू जो फर्स्ट टर्म था वो क्या था ए वन ए टू फिर क्या था ए टू ए थ्री फिर क्या था ए थ्री ए फोर डॉट 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 लास्ट में कितना आएगा बताओ ए एन माइनस वन इन टू ए एन सही है अब देखो सबका सम करोगे सबके डिनोमिनेटर में d है तो मैंने वन बाई डी डायरेक्ट कॉमन ले लिया तो कितना आएगा a1 वन माइनस ए टू प्लस ए टू माइनस ए थ्री प्लस ए थ्री माइनस ए फोर और लास्ट में आएगा ए एन माइनस वन और माइनस ए एन ठीक है अब आप ऑब्जर्व करो देखो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं ए टू ए टू ए थ्री ए थ्री ए फोर ए फोर यानी ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बचा वन बाई डी और क्या बच गया ए वन माइनस ए एन तब बताओ ए वन सही है अब माइनस ए एन तो ए एन यानी क्या ए एन ए वन माइनस ए एन ये बच गया ए वन माइनस ए एन सही है ये हो गया ए वन माइनस ए वन लेकिन डी तो अनोन है यहाँ अपने को डी पता नहीं तो डी को रखना पड़ेगा डी को क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है डी को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा तो डी को कैसे सॉल्व करेंगे देखो तो जो डी है अपना ध्यान देना आप है ना आसानी से आप लिख सकते हो इसको ए वन वन बाई ए वन वन बाई ए टू था देखो यानी वन बाई ए वन ये सब ए पी में था तो वन बाई ए वन की वैल्यू कितनी होगी वन बाई ए वन अब प्लस वो एन माइनस वन इंटू डी यहाँ से देखो मजा आएगा आपको है ना कितना आएगा देखो ए वन माइनस ए एन डिवाइडेड बाई ए वन ए एन इक्वल टू एन माइनस वन इंटू कितना डी देखो मज़ेदार चीज़ आ गया यानी ए वन माइनस ए एन अपॉन डी इसकी वैल्यू कितनी आ गई एन माइनस वन इंटू ए वन ए एन तो यहाँ कितना आ गया एन माइनस वन इंटू ए वन ए एन ऑप्शन देख सकते हो अब ऑप्शन नंबर है कौन सा थ्री और ये आंसर है तो देखो इसने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया कि आप फंसो लेकिन आप अगर सिस्टमेटिक करते हो तो आप नहीं फंसो ये क्यों किया हूँ क्योंकि यहाँ पे वन बाई ए वन वन बाई ए टू सब ए पी में था इसलिए किया हूँ ठीक है सिंपल सा सॉल्व हो गया था आपको याद रखना है ऐसे क्वेश्चन को इस तरह अटैम्प्ट करना है सही है इस देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ कि मगर मान लो मैं यहाँ तक करके बोल देता कि आप कर लो तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आप याद करके रखो दैट मीन्स रिवाइज करके रखो कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह सॉल्व करना है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है ना देखो तरीका मैटर करता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हो है ना क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ो एडजस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो थर्ड क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ जोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ट्वेल्व देखो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म पहला दो टर्म का सम ट्वेल्व है सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म इज एट फोर्टी एट इफ द टर्म्स ऑफ जोमेट्रिक प्रोग्रेशन आर
तो मान लो जी रेड मीन्स अल्टरनेट प्लस माइनस है इसका सिंपल सा आपको मतलब समझना है कि आर क्या होगा निगेटिव कॉमन रेशियो जो जी का होगा निगेटिव अपने को आइडिया आना चाहिए ठीक है निगेटिव होगा देखो फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म मान लो ए है सेकंड टर्म कितना होगा ए आर थर्ड टर्म कितना होगा ए आर स्क्वायर फोर्थ टर्म कितना होगा ए आर क्यू और ये सिलसिला चलता रहेगा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी कितना ए प्लस ए आर ये कितना दिया हुआ है ट्वेल्व दिया हुआ है एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म यानी कितना ए आर स्क्वायर और ए आर क्यू थर्ड टर्म है फोर्थ टर्म ए आर कितना दिया हुआ है फोर्टी एट ठीक है तो यहाँ से देखो अगर आप एक कॉमन लोगे तो आ गया वन प्लस आर डेट मीन्स कितना ट्वेल्व यहाँ से देखो ए आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो आ गया वन प्लस आर यानी कितना फोर्टी देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ देखो ए इंटू वन प्लस आर की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो थी ए इंटू वन प्लस आर की वैल्यू कितनी है ट्वेल्व ट्वेल्व आर स्क्वायर को कितना आ गया फोर्टी एट डेट मीन्स मजे की बात है आर की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस टू बट चूंकि टर्म्स अल्टरनेट है चूंकि टर्म्स क्या है अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है टर्म्स अल्टरनेट ये मैंने ऊपर लिख भी दिया था अल्टरनेट पॉजिटिव एंड निगेटिव है सो so, आर क्या होगा माइनस टू रेशियो कॉमन रेशियो क्या लेंगे माइनस टू अब आपसे पूछा है देन द फर्स्ट टर्म तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ से आप सॉल्व करो तो देखो यहाँ क्या लिखोगे आप ए इंटू वन प्लस आर कितना है ट्वेल्व है यानी ए की वैल्यू नहीं पता वन माइनस टू की वैल्यू कितनी है ट्वेल्व यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ट्वेल्व देखो कितना आसान आ, पूछ रखा है ये एट टू टू थाउजेंड एट का क्वेश्चन है और फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन तो मेंस में रिपीट होते ही हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर ठीक है देखो एक सीरीज दे रखा है और इसको अपने को सॉल्व करना है देखो कितना आ, इस क्वेश्चन की बात करते हैं मैंने मान लिया कुछ नहीं पता चूंकि इन्फाइनिट टर्म निकाल आपने क्या चाहिए इन्फाइनिट टर्म चाहिए तो मैंने एस लिखा कितना आएगा देखो वन प्लस कितना टू बाई थ्री प्लस सिक्स अपॉन कितना थ्री स्क्वायर है ना टेन अपॉन थ्री क्यू कुछ दिख रहा है डैट मीन्स ये देखो नीचे का जो टर्म है वो जीपी का है है ना यानी ऐसा बोल सकते हो कि वन वन बाई थ्री है ना ये सब क्या जीपी पर लेकिन ऊपर वन और टू में कुछ नहीं लेकिन टू सिक्स टेन देखो इधर देखो इस, इसके बीच का डिफरेंस फोर है इसके बीच का डिफरेंस फोर है है ना तो ये सारे ए में है तो आपने नाम सुना होगा ए सीरीज आपने नाम सुना होगा ए सीरीज ऐसा सीरीज जिसके कोरस्पॉन्डिंग टर्म ए और जी में होगा लेकिन कहाँ से शुरू है यहाँ से शुरू है ठीक है ये टर्म्स रोड है तो ए सॉल्व करने का या तो आपके पास फॉर्मूला है या तरीका है मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ है ना तरीका सॉरी तरीका लगा रहा हूँ मैंने बोला एस वन मान लो आप टू बाई थ्री प्लस सिक्स बाई थ्री स्क्वायर प्लस टेन बाई थ्री क्यू डॉट 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 क्या करते हैं तरीका बता रहा हूँ तरीका क्या करो आप इसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर लो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो यानी वन बाई थ्री एस एस वन कॉमन रेशियो देखो ना सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो यानी जीपी का जो सेकेंड टर्म है जीपी का सेकेंड टर्म कितना है वन बाई थ्री स्क्वायर और उसका फर्स्ट टर्म कितना है वन बाई थ्री यानी कॉमन रेशियो कितना रहे वन बाई थ्री से डिवाइड कर दिया तो देखो मल्टीप्लाई करो सबको तो कितना आएगा टू बाई थ्री स्क्वायर ये कितना आएगा सिक्स बाई थ्री क्यू और ये सिलसिला चलता रहेगा अब देखो इसको करना है सब्सट्रक्शन ये मेथड है ये ए सॉल्व करने का मेथड है अब देखो ये कितना हो गया टू बाई थ्री एस वन यहाँ देखो ये टू बाई थ्री बचा यहाँ देखो ये कितना बचा फोर बाई थ्री स्क्वायर बचा ये कितना बचा ये फोर बाई थ्री क्यू बचा और ये ऐसा चलता रहेगा तब देखो यहाँ कितना आ गया टू बाई थ्री एस वन सही है टू बाई थ्री एस वन ये टू बाई थ्री तो है बट यहाँ से फोर कॉमन ले सकते हैं तो ये आ गया वन बाई थ्री स्क्वायर वन बाई थ्री क्यू डॉट 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 देखो अब ना कहानी यह है कि चूंकि इनफाइनेट टर्म है तो ये जीपी में है ये जीपी में टू बाई थ्री के साथ जीपी में नहीं था बट वो जीपी में है इसको लिखा मैंने टू बाई थ्री एस वन तो कितना आ गया टू बाई थ्री और इनफाइनेट जीपी का सम क्या होता है ए अपॉन वन माइनस आर फर्स्ट अपॉन वन फर्स्ट टर्म अपॉन डिवाइड बाई वन माइनस कॉमन रेशियो तो कितना आएगा देखो वन बाई थ्री स्क्वायर अपॉन वन माइनस वन बाई थ्री सही है तो देखो ये आ गया टू बाई थ्री एस वन इक्वल टू टू बाई थ्री फोर वन अपॉन नाइन डिवाइडेड बाई कितना टू अपॉन थ्री सॉल्व कर लोगे है ना टू बाई थ्री टू बाई थ्री आप कैंसिल कर सकते हो सॉरी टू बाई थ्री के साथ प्लस था टू बाई थ्री के साथ प्लस था तो कैंसिल नहीं करना टू बाई थ्री के साथ प्लस था तो एज इट इज रहने दो आप ठीक है तो ये आ गया टू बाई थ्री एस वन ये आ गया टू बाई थ्री देखो कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि सब कुछ आते हुए अगर कैलकुलेशन गलती करते हो तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये थ्री बाई टू टू से टू यानी टू बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री टू बाई थ्री एस वन हो गया फोर बाई थ्री तो बताओ एस वन कितना आएगा एस वन आ गया टू एस वन अपने पास आ गया टू बट अपने को एस वन थोड़ा चाहिए अपने को क्या चाहिए एस चाहिए तो एस क्या है एस है वन प्लस एस वन
यहाँ क्या लिखा हुआ है वन प्लस टू अपॉन थ्री सिक्स अपॉन थ्री स्क्वायर टेन अपॉन थ्री क्यू और ये सारा ए में है तो इसको लिखा हुआ है ए का जो सम होता है ना वो होता है ए बी अपॉन कितना ए लिख देता हूँ ए बी अपॉन वन माइनस आर अब प्लस डी बी आर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर यही होता है इनफाइन टर्म का सम देखो वन प्लस ए की वैल्यू कितनी है टू बी की वैल्यू मतलब जी का फर्स्ट टर्म वन बाई थ्री वन माइनस जी का कौन रेसी हो वन बाई थ्री प्लस डी की वैल्यू फोर बी की वैल्यू वन बाई थ्री आर की वैल्यू वो भी वन बाई थ्री डिवाइड बाई वन माइनस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर आप सॉल्व करो सेम आंसर आपको मिल जाएगा ठीक है तो ये भी तरीका आप लगा सकते हो ये फॉर्मूला याद करके इन्फाइनेट जी सॉरी ये वाला ये वाला है ना यहाँ ये वाला फॉर्मूला है इन्फाइनेट जी के सम का ये वाला ठीक है चलो तो क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया आंसर थ्री आया इसका नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ए ट्रिपल ई टू थाउजेंड एलेवन के क्वेश्चन है ना देखो क्वेश्चन दिख रहा है स्पीड करके आप वीडियो देख के आगे कर सकते हो आपको मजा आएगा ठीक है चलो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम जल्दी सॉल्व करेंगे आसान से देखो ये सब के सब ए में है सब के सब ए में है और ये दिया हुआ है अल्फा तो देखो इसको डायरेक्ट लिखो क्या लिखोगे ए वन ए टू सॉरी ए आर की वैल्यू टू रखोगे ए टू प्लस ए फोर प्लस ए सिक्स और लास्ट में कहाँ तक आएगा जरा बताओ ए टू हंड्रेड इक्वल टू कितना है अल्फा इसमें रखो आर की वैल्यू जैसे ही वन रखो कितना आएगा ए वन ए थ्री ए फाइव डॉट 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 लास्ट में कितना रखोगे हंड्रेड तो टू इन टू हंड्रेड टू हंड्रेड मैथ्स वन यानी ए वन नाइन्टी नाइन आइए कितना आएगा बीटा आपको पूछा है फाइन द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए बी जरा बताओ कॉमन डिफरेंस ए बी क्या होता है ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू डैट मीन्स ऑल आर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो अब अगर इस सीरीज को सब्सट्रैक्ट करोगे देखो कितना जल्दी आंसर आएगा कैसा दिख रहा है सब सीरीज मतलब समेशन वमेशन देखे क्वेश्चन को टफ कर दिया लेकिन कितना आसानी से सॉल्व होगा देखो अब सब्सट्रैक्ट करो जैसे सब्सट्रैक्ट करोगे देखो ए टू माइनस एवन कितना होगा डी ए फोर माइनस ए थ्री कितना होगा डी ए सिक्स माइनस ए फाइव कितना होगा डी कॉमन डिफरेंस है और ये भी कितना आएगा डी तो ये कितना आ गया अल्फा माइनस बीटा ये टोटल कितने टर्म्स होंगे हंड्रेड देखो इधर सारे इवन टर्म्स हैं इधर सारे ऑट टर्म्स हैं है ना टोटल हंड्रेड टोटल हंड्रेड टर्म होंगे तो ये आ गया हंड्रेड इंटू डी इक्वल टू कितना अल्फा माइनस बीटा डी ही तो कॉमन डिफरेंस था अल्फा माइनस बीटा वाई कितना हंड्रेड कहानी खत्म सेकंड मेथड भी है सेकंड मेथड एपी का सम लगा लो चूंकि ए वन ए टू सब एपी में है तो ये भी एपी में होगा तो इसमें ए लगा लो इसमें ए लगा लो फिर वहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा वो भी कर सकते हो आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो इसमें क्या है यहाँ लिखा हुआ है कि इफ हंड्रेड टाइम्स द हंड्रेड टर्म्स ऑफ ए पी नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू फिफ्टी टाइम्स इज फिफ्टी टर्म ठीक है तो देखो हंड्रेड टाइम्स ऑफ हंड्रेड टर्म्स ऑफ ए पी इक्वल है फिफ्टी टाइम्स ऑफ टी फिफ्टी तो आपको चाहिए वन फिफ्टी एथ टर्म आसान हंड्रेड इंटू टी हंड्रेड फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू फिफ्टी टाइम्स ए प्लस कितना फोर्टी नाइन डी है ना ए पी का एन एथ टर्म क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यही होता है बस लगा लिया देखो सिंपल सा कैलकुलेशन फिफ्टी इंटू टू तो आ गया टू ए प्लस कितना जल्दी बताओ टू ए प्लस वन नाइन्टी एट डी ठीक है इक्वल टू ए प्लस फोर्टी नाइन इंटू डी ध्यान देखो टू ए माइनस ए ए अब प्लस वन वन नाइन्टी एट माइनस फोर्टी नाइन कितना ये हो गया नाइन और ये हो गया वन फोर्टी नाइन डी ये कितना हो गया जीरो तुमसे क्या पूछा है देखो क्वेश्चन में फिफ्टी एथ टर्म टी वन फिफ्टी एथ टर्म फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन वन एम फोर्टी नाइन डी आपने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है इसकी वैल्यू ऑलरेडी जीरो आ रखा है तो देखो कितना आसान फर्जी क्वेश्चन पूछा तुरंत सॉल्व हो गया अपने पास चलो दो लाइन का आंसर था फिर है सम ऑफ ट्वेंटी टर्म्स ऑफ सिक्वेंस इसके ट्वेंटी टर्म का सिक्वेंस निकालना ये थोड़ा सीखने वाला है देखो कैसे करेंगे इसको मान लो एस इसको माना एस एन तो एस एन कितना आएगा जीरो पॉइंट सेवन फिर कितना आएगा जीरो पॉइंट सेवन सेवन फिर कितना आएगा जीरो पॉइंट सेवन 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 ये कहानी बनेगी ठीक है देखो अब इसमें क्या करो आप है ना देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं इसमें से क्या करो क्या कर सकते हो बताओ क्या कर सकते हो बताओ सेवन कॉमन ले लो सेवन कॉमन ले लिया कितना आया जीरो पॉइंट वन ये कितना आया जीरो पॉइंट वन वन ये कितना आएगा जीरो पॉइंट वन 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 और ये सिलसिला चलता रहेगा ठीक है अब इसमें क्या करो नाइन से मल्टीप्लाई कर दो है ना नाइन से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा जीरो पॉइंट नाइन देखो मजे आएंगे इसमें जीरो पॉइंट नाइन नाइन ये कितना आएगा जीरो पॉइंट नाइन 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 और ये सिलसिला चलता रहेगा ये एन तक चलता रहेगा लेकिन ये भी अभी भी ए पी में नहीं आया है या जे पी में नहीं आया है तो इसको लिखो ऐसे सेवन बाई नाइन लिखो जीरो पॉइंट नाइन को क्या लिख सकते हो वन माइनस जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट नाइन नाइन को आप क्या लिख सकते हो वन माइनस जीरो पॉइंट
अब माइनस अब ध्यान से देखो तो ये जीपी में है जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन ये सिलसिला चलता रहेगा और ये जीपी में आएगा तो एस एन अपना क्या आएगा सेवन बाई नाइन इन टू एन माइनस ठीक है देखो ये टर्म्स जीपी में है यहाँ ना ये सारे टर्म्स जी में है ये सारे टर्म्स जी में है ठीक है तो जीपी का सम लगा दो क्या होता है फर्स्ट टर्म इन टू माइनस कॉमन रेशियो जीरो का पावर कितना एन ठीक है जीरो पॉइंट देखो ना जीरो पॉइंट जीरो वन डिवाइड बाई जीरो पॉइंट वन यही कॉमन रेस्ट होगा नीचे हंड्रेड ऊपर टेन तो वन बाई दस जीरो पॉइंट टेन डिवाइडेड बाई वन माइनस जीरो पॉइंट वन ठीक है कॉमन रेस्ट सब ट्रेट कर देते देखो एस एन कितना आ गया अपने पास सेवन बाई नाइन एन माइनस जीरो पॉइंट वन देखो जीरो पॉइंट वन और जीरो ये कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट नाइन इसको लिखा वन बाई नाइन आइए आ जाएगा वन बाई वन अपॉन टेन टू दी पावर एन सही है तो देखो एस एन आ गया सेवन बाई नाइन से इधर मल्टीप्लाई कर दो एट्टी वन ये आ गया नाइन एन ये आ गया माइनस वन ये आ गया वन बाई टेन टू दावर एन अब देखो एस एन कितना आ गया देखो एस एन आ गया सेवन बाई एट्टी वन इन टू कितना ये आ गया नाइन इन टू ऑप्शन देख के कर सकते हो आप है ना आराम से सॉल्व हो जाएगा ठीक है टेन टू दावर एन आ जाएगा माइनस में टेन टू दावर एन आ जाएगा ये आ जाएगा नाइन एन इन टू कितना नाइन एन इंटू टेन टू दावर एन माइनस वन अब प्लस वन माइनस टेन टू दावर एन अब प्लस वन है ना अब एन की वैल्यू क्या कर दो एन की वैल्यू पुट कर दो ट्वेंटी आपको अगर चाहिए आंसर तो एन की वैल्यू ट्वेंटी पुट कर दो तो देखो एन की वैल्यू ट्वेंटी वन एट्टी वन माइनस वन कितना एन की वैल्यू ट्वेंटी पुट कर दो एस ट्वेंटी आ जाएगा ये कितना आएगा सेवन बाई एट्टी वन ट्वेंटी इंटू वन एट्टी वन सेवेंटी नाइन वन सेवेंटी नाइन अब टेन टू दो माइनस ट्वेंटी डिवाइड कर दो तो प्लस टेन टू दो कितना माइनस ट्वेंटी सही है टेन टू दो माइनस ट्वेंटी तो अपना आंसर बन गया तो ऐसे क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करोगे जब भी पॉइंट वाला आएगा तो ऐसे प्रोसीजर के साथ सॉल्व करो आंसर आ जाएगा करेगा ठीक है तो अपना आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन थ्री है ना या प्लस आएगा ना प्लस व, प्लस टेन टू दी पावर माइनस ट्वेंटी सही है चलो नेक्स्ट है ना ये अगर आपको ये प्रॉब्लम है ना तो यहीं पर टेन टू दावर माइनस एन लिख लो अगर प्रॉब्लम है तो यहीं पर टेन टू दावर माइनस एन लिख लो तो भी काम चल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट ये है जेई मेन्स टू थाउजेंड फोर्टीन अब आपका जेई मेन्स आना स्टार्ट हो गया है है ना देखो ये है देख लो एक चीज ऑब्जर्व करो हर जगह एक क्वेश्चन हर ईयर आ ही रहे देखो इसमें क्या है एट में है एक सीरीज दे रखी है फिर से तो इसको मान लेते हैं एस एन है एस एन अपना है ध्यान से देखना टेन टू दी पावर नाइन प्लस टू इंटू एलेवन का पावर वन इंटू टेन का पावर एट प्लस थ्री इंटू एलेवन का स्क्वायर इंटू टेन का पावर सेवन डॉट 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 और इसको लिखा टेन इंटू एलेवन का पावर नाइन इसकी वैल्यू कुछ दे रखी है उसको अपन बाद में यूज करेंगे ध्यान देखो एक मजे की बात देखो यहाँ देखो दिखा रहा हूँ आपको यहाँ वन है वन टू थ्री फोर टेन ऐसे ये ए पी में है यानी फर्स्ट टर्म ए पी में है ठीक है फिर से देखो टेन नाइन एलेवन वन टेन एट एलेवन टू टेन सेवन एलेवन नाइन यानी ये किस में है जी पी में है देखो फो... 10 का पावर घट रही है बट 11 का पावर बढ़ रही है यानी ये किस में जी पी में है तो ये कौन सा सीरीज हुआ ए जी पी सीरीज ए जी पी अभी इसका तरीका बताया था ठीक है क्या करना है इसमें इसमें बस फॉर्मूला कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो इसको फिर से लिख लो एक बार है ना ताकि आपको दिक्कत ना हो मैं लिखा टेन को बार नाइन इंटू टू इंटू एलेवन का पावर वन इंटू टेन का पावर एट प्लस थ्री इंटू एलेवन का पावर टू इंटू टेन का पावर सेवन और ये आगे बढ़ता जाएगा टेन इंटू एलेवन का पावर नाइन देखो इसमें कॉ जी पी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो तो जी पी का कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे सेकेंड जी वाली टर्म में से फर्स्ट टर्म डिवाइड करो तो ये तो 11 बाई टेन आ रहा है इलेवन बाई टेन आ रहा है तो यहाँ लिख दिया 11 एस एन बाई टेन एक टर्म आगे करके मल्टीप्लाई करो देखो ये कितना आएगा तो ये आ जाएगा 11 का पावर वन इंटू टेन का पावर एट फिर ये कितना आएगा टू इंटू एलेवन का पावर टू इंटू टेन का पावर सेवन और अगर आप देखोगे तो यहाँ जो देखो यहाँ आ जाएगा नाइन इंटू एलेवन का पावर नाइन एक टर्म और आएगा कौन सा एक टर्म और आएगा चूंकि एलेवन बाई टेन सिर्फ आएगा एलेवन का पावर नाइन सिर्फ आएगा एलेवन का पावर नाइन ठीक है ध्यान से देखो तो जो आप रखोगे यहाँ पे उसमें टेन से डिवाइड करो टेन टेन कैंसिल हो जाएगा तो एलेवन का पावर कितना आ जाएगा एलेवन का पावर नाइन इंटू यानी टेन आ जाएगा एलेवन का पावर कितना आ जाएगा टेन आ जाएगा चलो सब्सट्रैक्ट करते हैं इसको अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे इसको देखो ये कितना आएगा ये आएगा आ, कितना देखो वन माइनस एलेवन बाई टेन यानी माइनस वन बाई टेन एस एन आएगा सब्सट्रैक्ट करो सब्सट्रैक्ट करो सब्सट्रैक्ट करो सब्सट्रैक्ट करो सब्सट्रैक्ट करो ये कितना आएगा टेन का पावर नाइन आएगा ये देखो टू इंटू इतना माइनस वन तो वन आएगा तो एलेवन इंटू टेन का पावर एट लिख सकते हैं ये भी एलेवन स्क्वायर इंटू टेन का पावर सेवन लिख सकते हैं और ये भी आएगा कितना एलेवन का पावर नाइन आएगा सही है और ये आएगा एलेवन का पावर टेन अब आप देखो 
ये जो सारा टर्म है ना ये जीपी में बन रहा है ध्यान से देखो टेन का पावर नाइन टेन का पावर एट यानी उसका कॉमन डिस्टर कितना है एलेवन बाई टेन है फिर से अब अपना मजेदार काम बन गया ये जीपी का ए जीपी का कॉमन डिस्टर यानी फर्स्ट टर्म कितना है टेन टू बार नाइन वन माइनस कॉमन डिस्टर कितना है एलेवन बाई टेन का पावर वन एन यानी कितना टेन है टोटल कितना टर्म था टेन डिवाइडेड बाई वन माइनस एलेवन बाई टेन कॉमन डिस्टर टोटल टर्म्स कितना था टोटल टर्म्स था यहाँ पे टेन था या एलेवन था एक बार चेक कर लेते हैं टेन था ना टोटल टर्म्स देखो आप नाइन टेन तक टेन तक जा रहे हैं देखो यहाँ यहाँ एलेवन का पावर जीरो थ्रो है और एलेवन का पावर नाइन तक जा रहे हैं ठीक है तो टोटल टर्म टेन टर्म्स था और साथ में आ रहा है एक बोनस एलेवन का पावर टेन देखो ये लिखा माइनस वन बाई टेन इंटू एस एन यहाँ देखो ये आ गया टेन टू दी पावर नाइन इंटू ये कितना आएगा टेन टू दी पावर टेन माइनस एलेवन टू दी पावर टेन डिवाइडेड बाई टेन टू दी पावर टेन डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई टेन अब माइनस एलेवन का पावर टेन देखो ये नाइन एक बचेगा एक इसके साथ कैंसिल हो गया तो ये हो गया माइनस टेन इंटू एस एन देखो ध्यान से देखना ये माइनस ऊपर जाकर एडजस्ट होगा तो एलेवन का पावर टेन माइनस टेन का पावर टेन और माइनस एलेवन का पावर टेन मजा आया ये और ये भाई साहब कैंसिल तो एस एन सिंपल सा आ गया माइनस माइनस प्लस टेन का पावर कितना एलेवन एस एन कितना आ गया टेन का पावर एलेवन बट गिवन क्या है देखो गिवन जो है वो है के इंटू टेन टू द पावर नाइन इसको लिखेंगे के इंटू टेन का पावर नाइन तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कितना का डिफरेंस है के को कितना रखना पड़ेगा हंड्रेड रखना पड़ेगा तो मजा आया आंसर कितना आएगा के का पावर हंड्रेड यानी ऑप्शन ए बोलो देखो कितना सिंपल से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं टफ क्वेश्चन ए के है ना पैसेंस रखो क्वेश्चन सॉल्व करो मजा आएगा चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन है थ्री पॉजिटिव नंबर फॉर में इंक्रीजिंग जीपी थ्री पॉजिटिव नंबर फॉर में इंक्रीजिंग जीपी इफ द मिडिल टर्म इन जी इज डबल इफ द मिडिल टर्म इन जी इज डबल मिडिल टर्म को क्या किया डबल किया गया देन न्यू नंबर ऐसा देखो थ्री पॉजिटिव नंबर है किसमें जी में थ्री पॉजिटिव नंबर है जीपी में पॉजिटिव मतलब आर भी पॉजिटिव लेना है इफ द मिडिल टर्म ऑफ जीपी इज डबल मान लो थ्री नंबर लेना है थ्री नंबर ले लिया मैंने ए ए आर और ए आर स्क्वायर ठीक है तो ये ऑलरेडी जीपी में है इफ द मिडिल टर्म ऑफ नंबर इज डबल्ड मिडिल टर्म को डबल कर दो यानी कितना आएगा ए टू ए आर और ए आर स्क्वायर देन न्यू नंबर है ए पी ये किसमें है ए पी में ए पी में क्या होता है टू टाइम्स मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है ना अपने को पता है कि ए बी सी अगर ए पी में है तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी लगा दिया तो देखो आप ए ए ए गेट कैंसिल कितना आ गया फोर आर इक्वल टू वन प्लस आर स्क्वायर समझो तो यहाँ देखो कितना आ गया आर स्क्वायर माइनस फोर आर प्लस वन इक्वल टू जीरो तो अपने को क्या निकालना है कॉमन रेशियो ऑफ जी तो बताओ आर की वैल्यू कितनी आएगी आर की वैल्यू है कितना फोर प्लस माइनस सिक्सटीन माइनस फोर डिवाइड बाई टू तो यानी आर की वैल्यू आ गई फोर प्लस माइनस कितना सिक्सटी माइनस फोर ट्वेल्व यानी कितना टू रूट थ्री डिवाइड बाई टू आप टू से डिवाइड कर लो तो कितना आ गया टू प्लस माइनस रूट थ्री क्वेश्चन ये है कि इंक्रीजिंग जीपी था क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या था इंक्रीजिंग जीपी इंक्रीजिंग जीपी मतलब क्या आर वन से बड़ी होनी चाहिए इंक्रीजिंग जीपी मतलब हमेशा आर वन से बड़ी होनी चाहिए तो बताओ टू माइनस रूट थ्री तो वन से छोटा हो जाएगा तो आंसर क्या होगा टू प्लस रूट थ्री देखो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं जेई के है ना चलो नेक्स्ट बात में क्वेश्चन नंबर टेन पे टेन कह रहा है देखो टेन कह रहा है इफ एम इज द ए एम ऑफ टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर एम एक क्वेश्चन समझना और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ठीक है चलो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इफ एम इज द ए एम ऑफ टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर एल एंड एन देखो एम क्या है एम एफ किसका टू डिस एल एम एन तो जो, जो जानते हो ना लिखते चलो साथ में टाइम बचता है इससे एल प्लस एन इसको लिख सकते हैं एल प्लस एन बाई टू क्यों क्योंकि एम क्या है एम है फर्दर जी वन जी टू जी थ्री आर थ्री जो मेट्रिक मीन बिटवीन एल एन एन देखो एल और एन के बीच जी वन जी टू जी थ्री और एन ये जो मेट्रिक मीन है एल और एन के बीच में तो तुमसे इसका ये पूछा है चलो कोई बात नहीं अपन करते हैं क्वेश्चन ये बताओ अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो ये सीरीज किस में होगा जी में होगा ठीक है तो लास्ट टर्म कितना है एन फर्स्ट टर्म कितना है एल सही है तो लास्ट टर्म को क्या लिखोगे एल फर्स्ट टर्म इन टू आर का पावर एन माइनस वन एन कितना बताओ पाँच यानी ये कितना होगा फोर ठीक है थ्री इंटू फाइव तो फाइव फोर हो जाएगा ये कितना आएगा फोर तो यहाँ से देखो आर की वैल्यू आ गई अपने पास आर की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आ गया एन बाई एल का पावर वन बाई फोर मजेदार चीज़ है तो बताओ यहाँ से देखो जी वन की वैल्यू कितनी आएगी जी वन आएगा एल इंटू आर फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म है ना तो ये कितना आएगा एल इंटू एन बाई एल का पावर वन बाई फोर सिमिलरली आप जी टू निकालोगे तो ये आएगा एल आर स्क्वायर
चलो अब जो पूछ रहा है बताओ उसने तो आपसे पूछा है कि G1 वन फोर प्लस जी टू टू जी टू फोर अब प्लस जी थ्री फोर ये पूछा है लगाओ सबका पावर देखो G1 का फोर करोगे फोर फोर कैंसिल में डायरेक्ट लिख रहा हूँ कितना आएगा n इन टू एन बाई एल प्लस टू इन टू जी टू फोर करोगे तो कितना आएगा G2 टू फोर करोगे अच्छा यहाँ आपने G1 वन फोर किया तो एल का पावर कितना आएगा फोर आएगा एल का पावर कितना आएगा फोर आएगा ठीक है इसमें करोगे फोर फोर कैंसिल तो कितना आएगा एल फोर इंटू एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर ये कितना आएगा देखो एल फोर इंटू एन क्यू बाई एल क्यू बस सिंप्लीफाई करना है यहाँ देखो एल फोर आप कॉमन ले लो एल फोर इंटू एन बाई एल कॉमन ले लो कितना आ रहा है वन प्लस टू है ना एन बाई एल अब प्लस एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर देखो कितना है ये हो गया एन एल क्यू इन टू यहाँ देखो एन बाई एल यानी क्या है ये ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है वन प्लस एन बाई एल का होल स्क्वायर ध्यान से देखो देखो ध्यान से ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एन बाई एल का होल स्क्वायर तो देखो ये कितना हो गया एन एल क्यू इन टू एल प्लस एन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर तो ये आ गया एन एल इन टू एल प्लस एन की देखो ऊपर वैल्यू है एल प्लस एन की वैल्यू कितनी है टू एम तो रखो यहाँ टू एम यानी टू एम का होल स्क्वायर तो ये आ गया फोर एम स्क्वायर एन इन टू एल देखो कौन सा आंसर है फोर एल एन एम स्क्वायर यानी आंसर टू तो रेट में सी ये बेरोजगारी वाला क्वेश्चन था बस काम करवा रहा था और ये अपने को पता होना चाहिए एन जोमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं एन अर्थमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं ये आइडिया होनी चाहिए चलो फिर से एक मजेदार सीरीज सीरीज का क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है सीरीज का क्वेश्चन तो अपन चुटकी में सॉल्व करते हैं ठीक है और तुम्हारे जेई के डेट बार बार बढ़ रहे हैं तो इस चीज़ का फायदा उठाओ टॉप रैंक्स में आने की कोशिश करो अगर आपने प्रिपरेशन अच्छा कराए तो टॉप रैंक्स में आने की कोशिश करो ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर इलेवन करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन कह देखो क्वेश्चन नंबर इलेवन है द सम ऑफ फर्स्ट नाइन टर्म्स ऑफ सीरीज है ना सम ऑफ द फर्स्ट नाइन टर्म्स ऑफ सीरीज क्या होगा देखो इस सीरीज के नाइन टर्म्स का सम चाहिए बहुत इन, आ, आसान सा है क्या लिखा हुआ है देखो फर्स्ट टर्म क्या है वन क्यू बाई वन सेकेंड टर्म्स क्या है वन क्यू प्लस टू क्यू डिवाइड बाई वन प्लस थ्री थर्ड टर्म्स क्या है वन क्यू प्लस टू क्यू प्लस थ्री क्यू डिवाइड बाई वन प्लस थ्री प्लस फाइव और ये कहानी बढ़ता जाएगा ये कहानी आगे बढ़ता जाएगा तो देखो अगर आप इसका जनरल टर्म लिखोगे टी एन फर्स्ट टर्म क्या है वन क्यू बाई उतना सेकेंड टर्म क्या है वन क्यू प्लस टू क्यू थर्ड टर्म कहाँ गया थ्री क्यू और नीचे और बढ़ रहा है तो अगर एन एस टर्म लिखोगे कितना आएगा वन क्यू प्लस टू क्यू प्लस थ्री क्यू डॉट 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 कितना एन क्यू और नीचे कितना हो जाएगा वन प्लस थ्री प्लस फाइव अप टू कहाँ तक टू एन माइनस वन देखो ना एन की वैल्यू वन रखो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा एन की वैल्यू टू रखो सेकंड टर्म आ जाएगा तो अपना काम बन जाएगा तो देखो आपको पता है एन क्यूब ऑफ सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर और नंबर क्या होगा ए का सम है ये किस में ए का है तो एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म तो ये हो जाएगा टू एन माइनस वन तो देखो यहाँ से क्या हो गया वन से वन गेट कैंसिल टू से एन स्क्वायर तो एन स्क्वायर ऊपर कैंसिल ये कितना हो गया एन बाई टू का होल स्क्वायर यही आ गया एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर तो ये अपने पास आ गया एन स्क्वायर प्लस कितना टू एन प्लस वन डिवाइड बाई फोर लेकिन अपने को क्या चाहिए एस एन चाहिए उसने क्या बोला देखो सम ऑफ द फर्स्ट नाइन टर्म एस एन चाहिए यानी समेशन ऑफ टी एन होता है तो देखो इसको क्या लिखोगे समेशन ऑफ एन स्क्वायर अलग अलग कर रहा हूँ है ना प्लस टू इन टू समेशन ऑफ एन प्लस समेशन ऑफ वन डिवाइड बाई फोर अरे पता है ना समेशन है ना अलग अलग सम लगा देते हैं अब आपको देखो एस एन स्क्वायर का समेशन कितना होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स टू एन का समेशन कितना होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू और वन का समेशन कितना होगा वन एन वन का समेशन वन 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 बार बार ऐड करोगे तो इतना पावर कितना वन बाई फोर लेकिन अपने को सिर्फ नाइन टर्म से एन की वैल्यू कितना रख दो नाइन तो देखो वन बाई फोर नाइन इंटू टेन इंटू नाइनटीन डिवाइड बाई सिक्स प्लस नाइन इंटू टेन अब प्लस नाइन सॉल्व कर लो कैलकुलेशन कर लो आसान तीन थ्री इंटू टू थ्री इंटू थ्री टू इंटू फाइव तो सॉल्व करो ना सॉल्व करो हो जाएगा ठीक है वन बाई फोर इंटू फिफ्टीन इंटू नाइनटीन प्लस नाइनटीन अब प्लस नाइन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर दिख जाएगा देखना कोई भी आंसर इसमें आ जाएगा तो ये तरीका होता है समेशन बता दूँ कि अगर आपने टी निकाल लिया है तो एस होता है हमेशा समेशन ऑफ टी एन दैट मीन्स ये होता है टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री डॉट डॉट एक और तरीका बताता हूँ एक और फॉर्मूला बता देता हूँ आपको है ना जो हमेशा टी होता है वो एस एन माइनस एस होता है ये आपको कॉन्सेप्ट बता दिया ऐसा होता है प्रूफ कर सकते हो एन एस एस वन रखोगे यानी फर्स्ट टर्म एस टू रखोगे यानी टी वन प्लस टी टू दोनों का सब्सट्रक्शन कर लो ठीक है देखो अगला क्वेश्चन ट्वेल्व पे बढ़ते हैं सेकेंड
देखो तो सेकेंड टर्म ए पी यानी मान लो फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो सेकेंड टर्म कितना होगा ए प्लस डी सेकेंड फर्स्ट टर्म कितना होगा सेकेंड टर्म होगा ए प्लस डी फिफ्थ टर्म कितना होगा ए प्लस फोर डी यानी ये है तुम्हारा सेकेंड टर्म ये है तुम्हारा फिफ्थ टर्म और ए प्लस नाइन्थ टर्म यानी कितना ए प्लस एट डी ये है तुम्हारा नाइन्थ टर्म उसने बोला ये जी में है सही है जी में है तो इसका मतलब है टी फाइव का होल स्क्वायर होगा कितना टी टू इंटू टी नाइन ठीक है तो उसने पूछा है कॉमन रेशियो ऑफ जी क्या होगा इसने पूछा है आपसे कॉमन रेशियो ऑफ जी क्या होगा या फिर ऐसे सोचो कि अगर ये थ्री टर्म्स है जी के मान लो ये ए है ये बी है और ये सी है ठीक है अगर ये जी में है तो क्या होगा बी बाई एक्वल्स टू सी बाई बी यही होना चाहिए रख दो तो देखो बी कितना है बताओ बी है तुम्हारा ए प्लस फोर डी ए कितना है ए प्लस डी सही है इक्वल टू ए प्लस एट डी डिवाइडेड बाई ए प्लस फोर डी ठीक है क्या करो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो कंपोनेंडो डिविडेंडो जानते हो आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करो क्या होगा बताओ ए प्लस फोर डी सही है ए प्लस फोर डी एक काम करो उससे भी आसान तरीका बताता हूँ है ना दोनों तरफ माइनस वन कर दो ये नाम भी नहीं पता छोड़ दो दोनों तरफ माइनस वन कर दो तो ये ए प्लस डी माइनस वन इधर भी कर दिया ए प्लस एट डी डिवाइडेड बाई ए प्लस फोर डी माइनस वन इधर भी कर दिया देखो ऊपर क्या बनेगा ए से कैंसिल हो जाए ऊपर बनेगा थ्री डी और नीचे कौन सा डम है यानी ए है नीचे ए है ऊपर देखो इसमें कितना आएगा फोर डी और नीचे कितना आएगा कौन सा टर्म है ये बी टर्म है तो डी से डी कैंसिल ध्यान से देखो अब बी बाई कितना आ गया बी बाई आ गया फोर बाई थ्री अब बताओ अगर ये जी पी का टर्म है तो यही तो कॉमन रेशियो है मजा आया देखो आंसर फोर बाई थ्री सही कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ अब आप अगर वैसे करते बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी बहुत लेंदी आता और आपको सोचना ये सोचते आप कि सर एक इक्वेशन है दो वेरिएबल ए और डी कैसे निकालें तो बहुत लेंदी बढ़ता बट जब मैंने इससे सोचा तो क्वेश्चन आसानी से हो गया सही है बहुत आसान सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ठीक है तो इस पार्ट में वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने के लिए इस पार्ट को अभी फिलहाल इसको यहाँ पे एंड कर दे रहा हूँ और अगले सेशन में इसी का पार्ट टू जस्ट तुरंत अपलोड होगा जस्ट विद इन सेम मतलब सेम टाइम में अपलोड हो जाएगा तो ये पार्ट वन में ट्वेल्व क्वेश्चन डिस्कस किया अगले पार्ट टू में थर्टीन थर्टीन और क्वेश्चन है उसमें एडवांस के भी क्वेश्चन है तो आप कंटिन्यू करो ठीक है नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अभी मतलब इसी के साथ साथ में मैं अपलोड करूंगा तो उस पर आप कंटिन्यू करो नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्दर जई मेन्स 18, 17, 18, 19 सेवेंटीन एटीन अब प्लस एडवांस के कुछ तगड़े क्वेश्चन से उसके लिए आप जस्ट सेकेंड पार्ट वीडियो आप देखो